हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम ओ एस क्लासेस आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एन सी एर टी के चैप्टर नंबर ट्वेल्व की एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट फोर के क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के डिजिट्स दी गई हैं और ये सभी डिजिट्स लाइन सेगमेंट से बनी हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सिक्स यहाँ पर है फोर और यहाँ पर है एट अब आप इस सिक्स को ध्यान से देखिए इस सिक्स में टोटल सिक्स लाइन सेगमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यानी के नंबर सिक्स में सिक्स लाइन सेगमेंट्स हैं ऐसे ही यहाँ पर फोर में फोर लाइन सेगमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर और एट में टोटल सेवन लाइन सेगमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन और इस तरह के डिजिट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स में नजर आती हैं। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप सिक्स को इस तरह से लिखते हैं तो इसमें सिक्स लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सिक्स यानी के सिक्स लाइन सेगमेंट्स और अगर आप सिक्स को दो बार लिखते हैं तो इसमें इलेवन लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इलेवन और अगर आप सिक्स को तीन बार लिखते हैं तो इसमें सिक्सटीन लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्सटीन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पांच पांच का गैप चल रहा है तो अगर आपसे कोई ये कहे कि बताइए कि जब आप सिक्स को चार बार लिखेंगे तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी जब सिक्स को तीन बार लिखा गया तो सिक्सटीन लाइन सेगमेंट्स यूज हुई और जब हम सिक्स को चार बार लिखेंगे तो उसमें ट्वेंटी वन लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी यानी कि हम सिक्सटीन में फाइव एड कर देंगे लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए कि अगर सिक्स को वन हंड्रेड टाइम्स लिखा जाए यानी कि सिक्स को अगर सो बार लिखा जाए तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो इसका आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो इसके लिए यहाँ पर हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है जो एक फॉर्मूले की तरह काम करता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम सिक्स को कितनी बार भी लिखें, तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है फाइव एन प्लस वन और यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स अब मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि अगर हम सिक्स को बीस बार लिखें तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो आप एन की जगह बीस यानी के ट्वेंटी रख देंगे और जब आप इस जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सिक्स को ट्वेंटी टाइम्स लिखने पर कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होती है और अगर आपको ये पता करना है कि अगर हम सिक्स को 100 हंड्रेड टाइम्स लिखते हैं तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो आप n की जगह 100 हंड्रेड लिख देंगे और इस जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे और इससे जो आंसर आएगा उससे आपको ये पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम सिक्स को 100 हंड्रेड टाइम्स लिखते हैं तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होती है तो आपको बार बार इन डिजिट्स में लाइन सेगमेंट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ यहाँ पर एन की जगह वो नंबर लिखना है जितनी बार आप सिक्स लिख रहे हैं और इसी तरह से अगर आप एक बार फोर लिखते हैं तो इसमें फोर लाइन सेगमेंट्स यूज हो रही हैं वन टू थ्री एंड फोर और अगर आप दो बार फोर लिखते हैं तो इसमें सेवन लाइन सेगमेंट्स यूज हुई हैं आप इन्हें काउंट करके देख सकते हैं और अगर आप तीन बार फोर लिखते हैं तो इसमें टेन लाइन सेगमेंट्स यूज हुई हैं तो यहां पर लाइन सेगमेंट्स में 
थ्री का गैप चल रहा है जब आपने एक बार फोर लिखा तो उसमें फोर लाइन सेगमेंट्स यूज हुई जब आपने दो बार फोर लिखा तो उसमें सेवन लाइन सेगमेंट्स यूज हुई और जब आपने थ्री टाइम्स फोर लिखा तो उसमें टेन लाइन सेगमेंट्स यूज हुई तो जब आप फोर टाइम्स फोर लिखेंगे यानी कि जब आप चार बार फोर लिखेंगे तो उसमें थर्टीन लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप 100 हंड्रेड टाइम्स फोर लिखें तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो ये बताना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो इसके लिए यहां पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 3n एन प्लस वन यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपको यहां ये पता करना है कि 100 हंड्रेड टाइम्स फोर लिखने पर कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो आप n की जगह 100 रख देंगे और इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे और इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा या अगर आपको ये पता करना है कि 20 टाइम्स फोर लिखने पर कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो आप यहां पर n की जगह 20 रख देंगे और इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि 20 टाइम्स फोर लिखने पर कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एक बार एट लिखते हैं तो इसमें सेवन लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं और अगर हम दो बार एट लिखते हैं तो इसमें ट्वेल्व लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं और अगर हम तीन बार एट लिखते हैं तो इसमें सेवनटीन लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं तो यहां पर कितना गैप चल रहा है पांच पांच का फाइव फाइव का गैप चल रहा है तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप फोर टाइम्स एट लिखते हैं तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो आप इजीली बता सकते हैं ट्वेंटी टू लाइन सेगमेंट्स क्योंकि यहां पर लाइन सेगमेंट्स में फाइव फाइव का गैप चल रहा है लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर आप 100 हंड्रेड टाइम्स एट लिखते हैं तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी तो इसका आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो इसके लिए यहां पर यह जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 5n एन प्लस टू यहां एन का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स और अगर आपको यह पता करना है कि 100 हंड्रेड टाइम्स एट लिखने पर कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे तो आप n की जगह 100 लिखेंगे और इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे और इससे आपको जो आंसर मिलेगा उससे आपको यह पता चल जाएगा कि 100 हंड्रेड टाइम्स एट लिखने पर कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होते हैं तो ये वाला जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके लिए है सिक्स के लिए ये वाला जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके लिए है फोर के लिए ये वाला जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके लिए है एट के लिए उसके बाद हमसे कहा गया है इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी एन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन डिजिट्स इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपियरिंग ऑन द राइट ऑफ ईच पैटर्न इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम इन तीन डिजिट्स को कितनी बार भी लिखे एक बार लिखे दस बार लिखे पचास बार लिखे तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होते हैं ये फाइंड करने के लिए हम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म फाइव टेन वन हंड्रेड डिजिट्स ऑफ द काइंड सिक्स फोर एट इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप सिक्स को फाइव टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे और अगर आप सिक्स को टेन टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे और अगर आप सिक्स को वन हंड्रेड टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे और इसी तरह से अगर आप फोर को फाइव टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे और अगर आप फोर को टेन टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे और अगर आप फोर को वन हंड्रेड टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे और इसी तरह से अगर आप एट को फाइव टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे अगर आप एट को टेन टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे और अगर आप एट को वन हंड्रेड टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड 
to form n digits of 6 is equal to 5n plus 1. यहाँ पर n का मतलब है number of digits जैसे कि अगर हमें six को ten times लिखना है तो हम n की जगह ten लिख देंगे और जब हम इस algebraic expression को solve करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि six को ten times लिखने पर कितने segments बनते हैं number of segments यानी के number of line segments अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम 6 को 5 टाइम्स लिखते हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बनेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 5 डिजिट्स इज इक्वल टू अब ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5n 1 तो ये जो 5 है ये यहां पर एज इट इज आ जाएगा 5n का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय n तो यहां पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय और n की जगह हम लिखेंगे 5 क्योंकि हमें 6 को 5 टाइम्स लिखना है प्लस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25 तो यहां पर आप लिखेंगे 25 प्लस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा अब 25 और 1 ऐड हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 26 तो यहां पर आप लिखेंगे 26 तो अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम 6 को 5 टाइम्स लिखते हैं तो 26 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे उसके बाद हम लिखेंगे 10 digits is equal to ये 5 यहाँ पर as it is आ जाएगा 5n का मतलब होता है 5 multiply by n तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 multiply by 10 क्योंकि हम 6 को 10 times लिख रहे हैं plus 1 यहाँ पर as it is आ जाएगा अब हम 5 को multiply करेंगे 10 के साथ तो हमें मिलेगा 50 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 प्लस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 50 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 51 तो यहां पर हम लिखेंगे 51 तो अब हम यह कह सकते हैं कि अगर हम 6 को 10 टाइम्स लिखेंगे तो इसमें 51 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे इसके बाद हम लिखेंगे 100 डिजिट्स इज इक्वल टू ये जो 5 है ये यहां पर एज इट इज आ जाएगा 5n का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय n तो यहां पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम 6 को 100 टाइम्स लिख रहे हैं प्लस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमें मिलेगा 500 तो यहां पर हम लिखेंगे 500 प्लस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 500 को ऐड करेंगे 1 के साथ तो हमें मिलेगा 501 तो यहां पर हम लिखेंगे 501 तो इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम 6 को 100 टाइम्स लिखते हैं तो इसमें 501 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड to form n digits of 4 is equal to 3n plus 1 यानी के इस algebraic expression को solve करने से हमें ये पता चल जाएगा कि 4 लिखने पर कितने line segments बनते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 digits is equal to ये जो 3 है ये यहाँ पर as it is आ जाएगा 3n का मतलब होता है 3 multiply by n तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 multiply by 5 क्योंकि हम 4 को 5 times लिख रहे हैं plus 1 यहाँ पर as it is आ जाएगा अब हम 3 को multiply करेंगे 5 के साथ तो हमें मिलेगा 15 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 प्लस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 15 को ऐड करेंगे 1 के साथ तो हमें मिलेगा 16 तो यहां पर हम लिखेंगे 16 यानी के अगर हम 4 को 5 टाइम्स लिखते हैं तो इसमें टोटल 16 लाइन सेगमेंट्स होंगे इसके बाद हम लिखेंगे 10 डिजिट्स इज इक्वल टू और ये जो 3 है ये यहां पर एज इट इज आ जाएगा 3n का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय n तो यहां पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि हम 4 को 10 टाइम्स लिख रहे हैं प्लस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमें मिलेगा 30 तो यहां पर हम लिखेंगे 30 
प्लस वन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा अब हम थर्टी को ऐड करेंगे वन के साथ तो हमें मिलेगा थर्टी वन तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्टी वन यानी कि अगर हम फोर को टेन टाइम्स लिखते हैं तो इसमें थर्टी वन लाइन सेगमेंट्स बनते हैं उसके बाद हम लिखेंगे 100 हंड्रेड डिजिट इज इक्वल टू ये जो 3 है ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा 3n का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय एन तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम 4 को 100 हंड्रेड टाइम्स लिख रहे हैं और ये प्लस वन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा जब हम थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे वन हंड्रेड के साथ तो हमें मिलेगा थ्री हंड्रेड तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री हंड्रेड प्लस वन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा उसके बाद हम थ्री हंड्रेड और वन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री हंड्रेड वन तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री हंड्रेड वन यानी कि अगर हम फोर को वन हंड्रेड टाइम्स लिखते हैं तो इसमें थ्री हंड्रेड वन लाइन सेगमेंट्स बनेंगे इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन डिजिट्स ऑफ एट इज इक्वल टू फाइव एन प्लस टू यानी कि अगर हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि एट लिखने पर कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे और यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि हम एट कितनी बार लिख रहे हैं यहाँ पर हम लिखेंगे फाइव डिजिट्स इज इक्वल टू और ये जो फाइव है ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा फाइव एन का मतलब होता है फाइव मल्टीप्लाई बाय एन तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव क्योंकि हम एट को फाइव टाइम्स लिख रहे हैं प्लस टू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा अब हम फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के साथ तो हमें मिलेगा ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस टू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा अब हम ट्वेंटी फाइव को ऐड करेंगे टू के साथ तो हमें मिलेगा ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्वेंटी सेवन यानी के अगर हम एट को फाइव टाइम्स लिखते हैं तो इसमें ट्वेंटी सेवन लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसके बाद हम लिखेंगे टेन डिजिट इज इक्वल टू ये जो फाइव है ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा फाइव एन का मतलब होता है फाइव मल्टीप्लाई बाय एन तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन क्योंकि हम एट को टेन टाइम्स लिख रहे हैं प्लस टू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा अब हम फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे टेन के साथ तो हमें मिलेगा फिफ्टी तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्टी प्लस टू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 50 को ऐड करेंगे 2 के साथ तो हमें मिलेगा 52 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 यानी के अगर हम 8 को 10 टाइम्स लिखते हैं तो इसमें 52 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसके बाद हम लिखेंगे 100 हंड्रेड डिजिट इज इक्वल टू ये जो 5 है ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा 5n का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय एन तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम 8 को 100 हंड्रेड टाइम्स लिख रहे हैं प्लस टू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमें मिलेगा 500 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 हंड्रेड प्लस टू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा अब हम 500 को ऐड करेंगे 2 के साथ तो हमें मिलेगा 502 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 502 यानी कि अगर हम 8 को 100 हंड्रेड टाइम्स लिखते हैं तो इसमें 502 हंड्रेड टू लाइन सेगमेंट्स बनते हैं आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू